ஓய் பார்லில் இருக்கேன் வாட் சார் வாட் பிளான்ஸ் இதை உங்ககிட்ட நேரில் எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில ரதி நல்லா யோசிச்சு ஆற போட்டு தான் சொல்கிறேன் ஐ திங்க் வி ஷுட் பிரேக் அப் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் பிட்வீனஸ் அனிமோ நமக்குள்ளே எல்லாம் சரியாக இருக்கிற மாதிரி திரும்ப திரும்ப என்னால் நடிக்க முடில ரதி நீ எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான பர்சன் புரிஞ்சுப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டரிக்கில் எதுவும் பிஹேவ் பண்ணாது டேக் இட் ஸ்லோ முக்கியமாக தேடி வராது ப்ளீஸ் ஹோல்ட் ஆன் ஐம் கமிங் டு மீட் நேரில் பேசிக்கலாம் எதிர்பாராத சமயத்தில் நம்மளை சேர்ந்தவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அது வழி இருந்தாலும் அது அவங்க சாய்ஸ் இல்லை அவங்க வேணும்னு இறக்கல எதிர்பாராத சமயத்தில் நமக்கு பிடிச்சவங்க நம்மளை பிரியணும்னு சொன்னாங்கன்னா அது மரணத்தை காட்டிலும் பெரிய வழி ஏன்னா அது அவங்க சாய்ஸ் நம்ம வேணான்னு அவங்க விருப்பப்பட்டு கேட்குறாங்க ஒருத்தவங்களோட பிரேக்கப்புங்கிறது ஒரு வாட்டி நடக்கிற நிகழ்வு இல்லை ஒருத்தவங்களை பெரியணும்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் வாட்டியாவது நீங்கள் உடஞ்சி பிரேக் டவுன் ஆகி அவங்கள பிரேக்கப் பண்ணணும் எப்பெல்லாம் அது நிகழும்னா இப்படியான நினைவுகளை மட்டும் இல்லை வீடு முழுக்க நிறைய கரைகளையும் கால் தடங்களையும் அவன் விட்டு போயிருப்பான் அதை பார்க்கும்போது மனசில் இருக்கிறது தான் அழிக்க முடியல இதையாவது அழிப்போங்கிற ஆதங்கத்தில் மொத்தத்தையும் தொடச்சு அப்பளுக்கு இல்லாமல் வீடை நான் சுத்தம் செய்யும் போது அவனோட குட் மார்னிங் மெசேஜை பார்த்தே கண்மூழ்ச்சி பழகின எனக்கு அது இல்லாமல் பொழுதே விடியாத மாதிரி நான் உணரும் போது நான் கிச்சனில் இருக்கும்போது பின்னாடி இருந்து வந்து கட்டி பிடிக்கிற அவனை அவனோட நிழல் எப்போவுமே எனக்கு முன்கூட்டியை காட்டி கொடுக்கும் நிஜம் போன இடத்துல அவன் இல்லை இன்னைக்கு நான் தேடும் போது இது ஏதோ ஒரு நாள் ஆச்சு இந்த நாளுக்கு ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கேன்னு கொஞ்ச நேரம் நான் யோசிச்சு அப்புறம் அது அவங்க அம்மாவோட பர்த்டேன்னு ஞாபகம் வரும்போது அவனுக்கு பிடிச்ச நாட்டு நவா பழத்தை ஆசையா வாங்கி அதை சொல்ல அவனுக்கு போனும் பண்ணி ரிங் போனதும் உண்மை உரைச்சு அந்த காலை நான் கட் பண்ணும் போது அவனை ஈஸியாக கடந்துட்டோம்னு நினைக்கிற ஒரு நாளில் என் துணியோடு கலந்து கிடக்கிற அவன் எப்பயோ விட்டுட்டு போன ஷர்ட் என் கண்ணில் படும் அவனோட மொத்த ஞாபகம் படம் மாதிரி அந்த சட்டை என்னவோ படத்தை காட்டுற ஸ்க்ரீன் மாதிரி அதில் ஓடும் அப்போதைக்கு அது போதுன்னு மனசு கடந்து ஆர்ப்பரிக்கும் போது அவன் ஆறு மாதம் முன்னாடி வாங்கணும்னு நினச்ச ஷர்ட் இன்னைக்கு ஆடி சேலில் அறுபது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்னு பார்த்தோம் அது வாங்க முடியாமல் திரும்பும் போது பேச்சு வாக்கில் யாராச்சும் அவன் பேர் எடுத்தா அவனை பற்றி சொன்னா அதுக்கு எந்த சலனமும் இல்லாமல் நான் சிரிக்க பழகி இருக்கும்போது பிளாக் காஃபி கொடுக்கும்போது அதில் இருக்க கசப்பு அவனை ஞாபகப்படுத்தும் அவன் பேசின சில கசப்பான வார்த்தைகளை ஞாபகப்படுத்தும் அதுக்காக அதை ஓரம் வைக்காமல் அந்த கசப்பை முழுசாக எனக்குள்ள எடுத்துக்கும் போது அவனோட ப்ரொஃபைலில் பீப்புள் யூ மே நோன்னு ஃபேஸ்புக் எடுத்துகிட்டு வந்து காட்டும்போது ஹே முட்டால் மார்க்கு அவனே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம்னு சொல்கிறேன்னு மனசில் மைண்ட் வாய்ஸ் ஓடும்போது அவன் ரசனையும் ஏன் ரசனையும் ஒன்றா கலந்துருக்கிற என் பிளேலிஸ்ட் பாட்டு அத்தனையும் டெலீட் பண்ணி நாங்கள் சேர்ந்து கேட்காத சேர்ந்து பாடாத புது பாட்டையா தேடி நான் கேட்கும்போது அவன் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நிரந்தரமாக அழியறதுக்கு முப்பது நாள் கெடுவில் இன்னும் மூணே நாள் தான் இருக்குன்னு ரீசெண்ட்லி டெலிட்டட் ஃபோல்டர் என்னை எச்சரிக்கும் போது ஃபோட்டோஸை மீட்டுலாமா இல்லை விட்டுலாமான்னு நான் குழம்பும் போது அவனை விட உயரமா தெரிஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நான் ஆசையா அணிகிற ஹீல்ஸ் இனி வேண்டவே வேண்டாம் சாதா ஷூ போதுன்னு அதுக்கேத்த மாதிரி என் பாதத்தை நான் பழக்கப்படுத்திக்கிட்டதை யோசிச்சு பார்க்கும்போது நான் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகி என் வேலை உறுதியான விஷயத்த அவன்கிட்ட சொல்ல முடியலேன்னு தவிச்சு போதும் பார்த்து சிரித்த மீம் அவனுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியலேன்னு ஆதங்கப்பட்ட போதும் அவன் ஞாபக மூட்டை எல்லாம் பிரித்து ஒரு நாள் முழுக்க அதை பார்த்து அழுது இனி போதும்னு ஏறங்கட்டினதுக்கு அப்புறம் அடுத்த நாள் நான் வீடு கிளீன் பண்ணும்போது நாங்கள் சேர்ந்து பயணித்த முதல் பஸ் டிக்கெட் வேக்கம் கிளீனரால் தெரியாமல் இழுக்கப்பட்டு கசங்கி காணாமல் போயிருக்கும் அப்படி அந்த ஞாபகத்தை அழித்து அந்த அறக்கனான வேக்கம் கிளீனரை எட்டி உதச்சு தரையில் பொருண்டு நான் அழுத போது 
வாசம் போல காத்துல ஏதோ ஒன்று என்ன கடந்து போக ஒரு முறை ஒரே ஒரு முறை அவன் வாசனை முழுசா நோகிற காத்துக்கிட்டையும் என் உணர்திறன் கிட்டையும் நான் மன்றாடி கேட்டபோது கண்ணிமைகளோட முடி எப்ப உதிர்ந்து போகுதுன்னு நமக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி நானே உணராத தருணங்கள்ல அவன் என்னை விட்டு வெகு தூரம் போயிருப்பான் அவன் குட் மார்னிங் சொல்லாட்டியும் அது குட் மார்னிங் தான் என்னை அழகின்னு வர்ணி காட்டியும் நான் அழகிதான்னு நான் உணர்ற காலம் வரும் இந்த உறவு உனக்கு எப்ப பட்டு போச்சுன்னு தெரியல போயிட்டு போன நம்ம உறவுல உண்மையா இருந்த நாளைய தேடுன்னு என் வாழ்க்கையில இவையெல்லாம் இனிமையான பொழுதுன்னு எனக்குள்ள பச்சை குத்தி வச்ச விஷயமெல்லாம் இன்னைக்கு ஆறாத திறந்து காயமா மாறி இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கிற இந்த காயம் நாளைக்கு மறையும் புது தோல் பறக்கும் அது காயத்தை சரி பண்ணும் புது தோல் வந்ததுக்கு அப்புறமாவது நான் புது மனுஷியா ஆவேனா என் விருப்பம் போல ட்ரெஸ் ஸ்டில்டோ ஹில் ஷூஸ் போட்டுப்பேனா அவனை எதிர்பார்க்காம அந்த நவா பழத்தை நானே நறுக்கி கடிச்ச சுவச்சு பார்ப்பேனா ஏற்கே சொல்ற குட் மார்னிங்க காது கொடுத்து கேப்பேனா நமக்கு பிடிச்ச புக்கும் பார்த்து ரசிச்ச படமும் கடைசியில முடிஞ்சுதான் போகும் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே முடிவு இருக்குங்கிற நிதர்சனத்தை நான் தெரிஞ்சுக்குவேனா அவன் வருவான் வர்ணம் தீட்டுவான்னு என் உடலையும் மனசையும் அவனுக்காக திறந்து வச்சு காத்திருந்தது போதும் இனி என் லைஃப் என் விருப்பம் போல நானே வரைஞ்சுக்குவேன்னு நான் நினைக்கிற நாள் வருமா இன்னைக்கு கேட்டா என்கிட்ட பதில் இல்லை எனக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி இன்னும் பல்லாயிரம் முறை நான் உடஞ்சு அழுது புலம்பி எனக்குள்ள எஞ்சி இருக்கிற அவனை முழுசா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றேன் நானும் அவனை பிரேக்கப் பண்ணிட்டேன்னு